வணக்கம் மாலைமுறை செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழக சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் பட்ஜெட் மீதான விவாதத்திற்கு பதிலளிக்கிறார் ஆளுநர் மாளிகை முன் நாராயணசாமி விடிய விடிய தர்ணா போராட்டம் கிரண்பேடி கோரிக்கையின்படி மத்திய ராணுவப்படை புதுச்சேரிக்கு வருகை ஏழை குடும்பங்களுக்கு தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்க தடை கோரி வழக்கு முதல்வர் அறிவிப்புக்கு எதிரான மனு சென்னை ஹைகோர்ட்டில் இன்று விசாரணை மோடிக்கு எதிராக தேசிய அளவில் போராட காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் உறுதி மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவை வீழ்த்த குறைந்தபட்ச செயல் திட்டம் உருவாக்கவும் முடிவு பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையால் ரியல் எஸ்டேட் துறையில் கருப்பு பண புழக்கம் வீழ்ச்சி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுக்குள் நாட்டில் அனைவருக்கும் சொந்தமாக வீடுகள் இருக்கும் என பிரதமர் மோடி பேச்சு தமிழக சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இன்றுடன் நிறைவடையும் நிலையில் நாகர்கோவில் ஹோசூர் நகராட்சிகள் மாநகராட்சிகளாக தரம் உயர்த்தி அறிவிக்கப்படுகிறது தமிழக சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் கடந்த எட்டாம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் துவங்கியது இதனையடுத்து துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார் அடுத்த மூன்று நாட்கள் பட்ஜெட் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் பதிலளித்தனர் இறுதி நாளான இன்று பட்ஜெட் மீதான விவாதத்திற்கு துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் பதிலளிக்கிறார் இதனிடையே நேற்று ஹோசூர் மற்றும் நாகர்கோவில் நகராட்சிகளை மாநகராட்சிகளாக தரம் உயர்த்தும் சட்ட மசோதாவை உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தாக்கல் செய்தார் இன்றுடன் தமிழக சட்டசபை கூட்டத்தொடர் நிறைவடைகிறது எனவே ஹோசூர் நாகர்கோவில் நகராட்சிகளை மாநகராட்சிகளாக தரம் உயர்த்தும் மசோதா நிறைவேற்றப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனையடுத்து தமிழகத்தில் இரண்டு புதிய மாநகராட்சிகள் உதயமாகிறது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள ஹோசூர் பகுதி மக்கள் நகராட்சியை மாநகராட்சியாக அறிவித்துள்ளது மகிழ்ச்சியளிக்கக்கூடிய செய்தியாக இருந்தாலும் எந்தவிதமான அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளும் இல்லாத நேரத்தில் திடீரென மாநகராட்சி என அறிவித்துள்ள தமிழக அரசின் இந்த முடிவு சரியல்ல என தெரிவித்துள்ளனர் ஒசூரை பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சட்டமன்றத்தில் ஒசூர் மாநகராட்சி அறிவிச்சிருக்காங்க ஒசூர் மாநகராட்சி அறிவிச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் வரவேற்கத்த இருக்குது ஆனால் அதுக்கான அடிப்படை வசதி எதுவுமே இல்லை முன்னாடியே இது நகராட்சி இந்த நகராட்சிக்கான அடிப்படை வசதியே இல்லை இப்போ மாநகராட்சி அறிவிச்சிட்டாங்க இது அடிப்படை வசதினு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குடிநீர் பிரச்சனை இருக்குது ரோடு பிரச்சனை இருக்குது டிரைனேஜ் பிரச்சனை இருக்குது இந்த பாதாள சாக்கடை இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணலை இதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் ஒசூரை வந்து மாநகராட்சியாக அறிவிக்கிறதுக்கு உண்டான இதை வந்து சட்டமன்றத்தில் இன்றைக்கி அறிவிச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே வந்து நகராட்சி அறிவித்து கொஞ்ச காலம் தான் ஆகுது ஒசூர் ஆனால் நகராட்சிக்கு உண்டான கட்டமைப்பே வந்து இல்லாத போது மாநகராட்சி என்ற அறிவிப்பு வந்து சும்மா பேருக்காக தான் எங்களுக்கு தோணுது காரணம் என்னென்னா நகராட்சிக்கு உண்டான கட்டமைப்பான சாலை வசதி எதுவும் இல்லை சாக்கடை வசதி எதுவும் இல்லை குறிப்பாக சொல்லப்போனால் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது போக்குவரத்து நெரிசல் அதை வந்து தீர்க்கிறதுக்கு உண்டான எந்த நடவடிக்கையுமே எடுக்காமல் பேருக்காக மாநகராட்சி என்ற அறிவிப்பை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இது வந்து அரசனுடைய வரி வருவாயை கருத்தில் கொண்டே அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்பாக நாங்கள் கருதுகிறோம் ஆளுநருக்கு எதிரான போராட்டம் தங்களுடைய கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை தொடரும் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்தார் புதுச்சேரியில் ஆளுநர் மாளிகை முன்பாக மக்கள் நலத்திட்டங்களுக்கு அனுமதி அளிக்காத கிரண்பேடியை எதிர்த்து அமைச்சர்களுடன் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி விடிய விடிய தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார் நேற்று காலை முதல் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் தர்ணா போராட்டத்தால் ஆளுநர் மாளிகை முன் பெரும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது இந்நிலையில் ஆளுநர் மாளிகை விட்டு வெளியே வர முடியாத கிரண்பேடி பேச்சுவார்த்தைக்கு வருமாறு விடுத்த அழைப்பையும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி இருக்க மறுத்துவிட்டார் மேலும் மாநில டிஜிபி சுந்தரி நந்தா நேரில் சமாதானப்படுத்தியும் அதனை ஏற்க மறுத்து விடிய விடிய அமைச்சர்கள் ஆதரவாளர்களுடன் நாராயணசாமி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார் இந்த நிலையில் ஆளுநர் மாளிகையில் யாரும் அத்துமீறி நுழைந்துவிடாத வகையில் வாயில்கள் பூட்டப்பட்டு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது இதனிடையே நாராயணசாமியின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து திமுக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் தொண்டர்கள் ஆளுநர் மாளிகைக்கு படையெடுத்த வண்ணம் உள்ளனர் நிலைமை கட்டுக்கடங்காமல் போவதையடுத்து மத்திய படையை புதுச்சேரிக்கு அனுப்பும்படி உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு ஆளுநர் கிரண்பேடி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து துணை ராணுவப்படை இன்று புதுச்சேரி வந்தது ஆனால் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை எத்தனை நாளானாலும் இந்த இடத்தை விட்டு நகர மாட்டேன் என்று நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் அரிசி பிரச்சனை சம்பள பிரச்சனை பள்ளிக்கூடம் தனியார் பள்ளிகளை கொடுக்க வேண்டிய அந்த சம்பள பிரச்சனை மில்லு கொடுக்க வேண்டிய சம்பள பிரச்சனை இந்த ஹெல்மெட் சம்பந்தமாக இந்த தன்னிச்சையாக உத்தரவு போடுறது இது வந்து அதிகார துஷ்பிரயோகம் 
அதை வந்து படிப்படியாக நிறைவேற்ற நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அதில் தலையிட வந்து இப்படி அந்தாத அரசு அரசனுடைய செயல்பாடுகள் தலையிடுவதற்கு கிரண்பேடி அம்மையாருக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தது அதிகாரமே இல்லாமல் அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்து புதுச்சேரி மாநிலத்தில் மக்களுடைய அதாவது எனக்கு தெளிவாக தெரியுது இப்போ அதாவது மத்தியில் இருக்கிற பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருடைய அறிவுரையில் நம்ம செயல்பட்டு எங்களுடைய அரசுக்கு தொல்லை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் புதுச்சேரி மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஒட்டு மொத்தமாக தடை வைத்து கொண்டு தொல்லை கொடுத்து கொண்டு முடக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏழை குடும்பங்களுக்கு தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் சிறப்பு உதவித் தொகை வழங்கும் தமிழக அரசின் அறிவிப்பு தடை கோரும் வழக்கு விசாரணை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி ஏழை தொழிலாளர் குடும்பங்களுக்கு இந்த ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசின் சிறப்பு நிதியுதவியாக தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் சிறப்பு நிதியுதவி வழங்கும் தமிழக அரசின் அறிவிப்புக்கு தடை கூறி சட்ட பஞ்சாயத்து இயக்கம் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுவில் வறுமை கூட்டுக்கு கீழ் தமிழகத்தில் அந்த யோத்தியா அட்டைதாரர்கள் பதினெட்டு லட்சம் பேர் மட்டுமே உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் மக்களவைத் தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு இந்த எண்ணிக்கை அறுபது லட்சமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது பொதுமக்களின் வரிப்பணத்தை வீணடிக்கும் இந்த திட்டத்துக்கு தடை விதிக்க உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த மனு மீது சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மணிக்குமார் மற்றும் சுப்பிரமணியம் பிரசாத் அமர்வு முன்பாக இன்று விசாரணை நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாஜகவை விழுத்த குறைந்தபட்ச செயல் திட்டத்தை உருவாக்க சம்மதம் தெரிவித்துள்ள எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் தேர்தலுக்கு முன் கூட்டணியாக செயல்படுவோம் என்பதையும் உறுதி செய்துள்ளனர் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் உள்ள தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சரத்பவார் இல்லத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் ஒன்று திரண்டு கூடி ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் மேலும் ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு தேசிய மாநாட்டுக் கட்சித் தலைவர் ஃபருக் அப்துல்லா ஆகியோரும் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் இந்தியாவில் பல்வேறு அமைப்புகளை சீரழித்து ஜனநாயகத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக இருந்து வரும் பாஜக மற்றும் பிரதமர் மோடியை வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் வீழ்த்த வேண்டும் என ஏகமனதாக முடிவு எடுக்கப்பட்டது இந்த கூட்டத்தில் பேசிய ராகுல்காந்தி இந்திய அமைப்புகள் மீது பாஜக நடத்தும் தாக்குதல்களுக்கு எதிராக போராட வேண்டும் என்ற பிரதான இலக்குக்கு அனைவரும் ஒப்புக்கொண்டதாக கூறினார் குறைந்தபட்ச செயல் திட்டம் குறித்து ஆலோசனையை தொடங்குவதற்கு அனைவரும் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளதாக கூறிய ராகுல்காந்தி ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டு பாஜகவை வீழ்த்துவோம் என்கிற அர்ப்பணிப்பு அனைவரிடமும் உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் the principal target for all of us is to fight the assault on indian institutions being carried out by mr narendra modi by the bjp and the rss we've all agreed that we are going to start a conversation about a common minimum program we're going to start putting together the pieces and that discussion is now beginning and we have a commitment that we are all going to work together to defeat the bjp பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையால் ரியல் எஸ்டேட் துறையில் கருப்பு பணப்பழக்க முடிவு கட்டப்பட்டதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் இந்தியாவில் ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளர்கள் கூட்டமைப்பின் சார்பில் டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் கண்காட்சியை பிரதமர் மோடி நேற்று பார்வையிட்டார் பின்னர் ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளர்கள் கூட்டமைப்பின் வருடாந்திர மலரையும் பிரதமர் மோடி வெளியிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற மாநாட்டில் பேசிய அவர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் சொந்தமாக வீடுகள் இருப்பதை உறுதி செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தெரிவித்தார் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்துள்ள இடைக்கால பட்ஜெட்டில் வீடுகள் வாங்குவோருக்கும் வாடகைதாரருக்கும் பல்வேறு சலுகைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த மோடி மேலும் ஒரு குடும்பம் இரண்டு வீடுகளை வாங்குவதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மத்திய அரசு சலுகைகளை அறிவித்துள்ளதாக கூறினார் வருமான வரி உச்சவரம்பு ஐந்து லட்சமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால் இதனால் விதிவிலக்கு பெற்றவர்கள் வீட்டு வசதித்துறையை நாடுவார்கள் அதனால் வீட்டு வசதித்துறை பெரிதும் பயனடையும் என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் தனக்காக வாழாமல் பிறருக்காக வாழ்ந்த விவேகானந்தர் போதனைகளை மாணவர்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கிண்டி ராஜ்பவனில் நேற்று நடைபெற்ற விழாவில் விவேகானந்தர் சிலையை ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முன்னிலையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் சபாநாயகர் தனபால் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் விவேகானந்தர் சிலையை திறந்து வைத்து பேசிய முதலமைச்சர் பழனிசாமி உலகிற்கு விவேகானந்தரை அறிமுகப்படுத்தியது சிகாகோ மாநாடுதான் என்று கூறினார் அதற்கு தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மன்னர் பாஸ்கர சேதுபதிதான் காரணம் என்பது குறித்து பெருமைப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தாா்
தனக்காக வாழாமல் பிறருக்காக வாழ்ந்த விவேகானந்தர் போதனைகளை மாணவர்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டார் சுவாமி விவேகானந்தரை உலகிற்கு அடையாளம் காட்டிய விசாகவு மாநாட்டில் அவர் பங்கேற்க உதவிய தமிழ்நாடு என்று சொல்வதில் நான் பெருமை கொள்கின்றேன் உலக சர்வ சமய மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள தனக்கு வந்த அழைப்பதிலை சுவாமி விவேகானந்தரிடம் கொடுத்து அவரை பங்கேற்க செய்தவர் ராமநாதபுரம் சமஸ்தான மன்னர் திரு பாஸ்கர சேதுபதி அவர்கள்தான் என்று சுவாமி விவேகானந்தர்கள் அருளிய பொன்மொழிகளை பொதுமக்கள் குறிப்பாக இளைஞர்கள் நன்கு பிடித்து அவர் காட்டிய வழியில் பயணிக்க வேண்டும் என்று அன்புடன் இந்த நேரத்தில் கேட்டு இத்தகைய பெருமிக்க வீர துறவி சுவாமி விவேகானந்தர் அவருடைய திருவுறவை சொலையை மாண்பு ஆளுநர் அவர்கள் எனக்கு திறப்பதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நான் வெறும் பாக்கியம் அடைந்தேன் என்று கருதுகின்றேன் திருப்பூர் போலீஸ் கமிஷனர் உட்பட நான்கு ஐ பி எஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக தமிழக அரசின் உள்துறை செயலாளர் நிரஞ்சன் பார்டி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் திருப்பூர் நகர போலீஸ் கமிஷனராக இருந்த மனோகரன் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு ஐஜியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல பொருளாதார குற்றப்பிரிவு ஐஜியாக இருந்த சஞ்சய்குமார் திருப்பூர் நகர போலீஸ் கமிஷனராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் மதுரை நகர குற்றப்பிரிவு துணை கமிஷனராக இருந்த ஜெயந்தி ராஜபாளையம் தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல்படை பதினோராவது பட்டாலியன் கமாண்டராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ராஜபாளையம் தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல்படை பதினோராவது பட்டாலியன் கமாண்டர் செந்தில்குமார் மதுரை நகர குற்றப்பிரிவு துணை கமிஷனராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இதனிடையே சேலம் மதுரை கோவை கடலூர் உட்பட தமிழகம் முழுவதும் அறுபத்தோரு டிஎஸ்பிகளை இடமாற்றம் செய்து டிஜிபி டி கே ராஜேந்திரன் உத்தரவிட்டுள்ளார் தமிழகத்திற்கு இன்று வருகை தரும் பாஜக தேசிய தலைவர் அமித் ஷா ஈரோடு அருகே நடைபெறும் பாஜக தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றுகிறார் டெல்லியில் இருந்து விமானம் மூலம் கோவை வரும் அமித் ஷா பிறகு அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் ஈரோடு அடுத்த சித்தோட்டுக்கு காலை பத்து மணிக்கு வருகிறார் சித்தோட்டில் நெசவாளர் சங்க பிரதிநிதிகளை சந்தித்து பேசும் அவர் பின்னர் ஈரோடு திருப்பூர் கோவை நாமக்கல் மாவட்ட பாரதிய ஜனதா நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்துகிறார் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பிறகு அங்கு நடக்கும் பொதுக்கூட்டத்தில் அமித் ஷா கலந்து கொண்டு தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்கிறார் ஆலோசனைக் கூட்டம் மற்றும் பொதுக்கூட்டத்திற்கு ஈரோடு வருகை தரும் அமித் ஷா கூட்டணி குறித்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட இருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பிரதமர் நரேந்திரமோடியை கண்டித்து மம்தா பானர்ஜி இன்று டெல்லியில் தர்ணா போராட்டம் நடத்துகிறார் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு நடந்த சாரதா சிட்ஃபண்ட்ஸ் மோசடி தொடர்பாக கொல்கத்தா போலீஸ் கமிஷனர் ராஜீவ்குமாரை விசாரணைக்கு வருமாறு சிபிஐ அளித்தது சிபிஐ யின் நடவடிக்கையால் கடும் கோபமடைந்த மேற்குவங்காள முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி கொல்கத்தாவில் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் எதிரே மூன்று நாட்கள் தர்ணா போராட்டம் நடத்தினார் ஆனால் சிபிஐ விசாரணைக்கு ராஜீவ்குமார் ஆஜராக வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதை அடுத்து மம்தா பானர்ஜி தனது தர்ணா போராட்டத்தை கைவிட்டார் இந்நிலையில் டெல்லியில் மம்தா பானர்ஜி இன்று மீண்டும் தர்ணா போராட்டத்தை தொடங்குகிறார் இந்தியாவில் பல்வேறு அமைப்புகள் மீது தாக்குதல் நடத்தும் பாஜக அரசை கண்டித்து இந்த தர்ணா போராட்டம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் இரண்டு நாட்கள் தர்ணா போராட்டம் மேற்கொள்ள மம்தா பானர்ஜி முடிவு செய்துள்ளார் இதற்கான ஏற்பாடுகளை டெல்லியில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் செய்து வருகின்றனர் அறிக்கையை அச்சிட்ட தாள் அளவுக்கு கூட அறிக்கைக்கு மதிப்பில்லை என்று ரஃபேல் தொடர்பான சிஏஜி அறிக்கை குறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி விமர்சித்துள்ளார் மாநிலங்களவையில் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தாக்கல் செய்த சிஏஜி அறிக்கையில் காங்கிரஸ் ஆட்சிக் காலத்தில் நிர்ணயித்ததை விட இரண்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் அளவுக்கு குறைவான விலையிலேயே பாஜக ஆட்சியில் ரஃபேல் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராகுல்காந்தி ரஃபேல் ஒப்பந்தம் தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியவர்கள் தெரிவித்த மாற்று கருத்துக்கள் எதையும் சிஏஜி அறிக்கை குறிப்பிடவில்லை என்றும் அறிக்கையை அச்சிட்ட தாள் அளவுக்கு கூட இந்த சிஏஜி அறிக்கைக்கு மதிப்பில்லை என்றும் தெரிவித்தார் ரஃபேல் ஒப்பந்தத்தில் ஊழல் இல்லை என்பவர்கள் நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட மறுப்பது ஏன் எனவும் ராகுல்காந்தி கேள்வி எழுப்பினார் இதனையடுத்து அருண்ஜேட்லி தனது டுவிட்டரில் மத்திய கணக்கு தணிக்கை குழு அறிக்கையின் மூலம் எதிர்க்கட்சிகளின் பொய் அம்பலமாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ரஃபேல் ஒப்பந்தம் தொடர்பாக நாட்டு மக்களிடம் தொடர்ச்சியாக பொய் கூறி வந்தவர்களை ஜனநாயகம் எவ்வாறு தண்டிக்கப் போகிறது எனவும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளாா் 
ஹோசூர் கிளவரப்பள்ளி நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து பதினேழாம் தேதி முதல் தொன்னூறு நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் விவசாயிகளின் வேண்டுகோளை ஏற்று கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஹோசூர் கிளவரப்பள்ளி நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து வரும் பதினேழாம் தேதி முதல் தொன்னூறு நாட்களுக்கு சுழற்சி முறையில் தண்ணீர் திறந்துவிட உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் ஹோசூர் பகுதியில் உள்ள எட்டாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என்றும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் விவசாயிகள் நீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி நீர் மேலாண்மை மேற்கொண்டு உயர் மகசூல் பெற வேண்டும் எனவும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் இன்று முதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் இரண்டு வழித்தடங்களில் மொத்தம் நாற்பத்தி கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கான முதல்கட்ட மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நிறைவடைந்ததையடுத்து கடந்த பத்தாம் தேதி முதல் மெட்ரோ ரயில்களின் முழுமையான சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து நேற்று வரை நான்கு நாட்களுக்கு மெட்ரோ ரயிலில் பொதுமக்கள் இலவசமாக பயணம் செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது சுமார் ஐந்து லட்சம் பேர் கடந்த நான்கு நாட்களில் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்துள்ளனர் குழந்தைகள் பெண்கள் பெரியவர்கள் அலுவலகங்களில் பணிக்கு செல்பவர்கள் விமான நிலையம் செல்பவர்கள் மற்றும் முதல்முறையாக மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் வந்தவர்கள் என ஏராளமானோர் கடந்த நான்கு நாட்களாக மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்தனர் இந்நிலையில் இன்று முதல் மெட்ரோ ரயில் பயணத்திற்கு பொதுமக்கள் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்று மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள கட்டணப் பட்டியலில் அதிகபட்ச டிக்கெட் விலை அறுபது ரூபாயாகவும் குறைந்தபட்ச டிக்கெட் விலை பத்து ரூபாயாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது கொடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கில் தேடப்படும் சையன் மனோஜுக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பித்து நீலகிரி மாவட்ட எஸ்பி உத்தரவிட்டுள்ளார் கொடநாடு விவகாரம் தொடர்பான வழக்கில் சையன் வாளையார் மனோஜ் ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்ட ஜாமீனை சமீபத்தில் உதகை நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு எதிராக பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டது இதனிடையே இந்த வழக்கில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாத பிஜின்குட்டி தீபு ஆகியோரை போலீசார் கேரளாவில் கைது செய்துள்ளனர் மேலும் ஜாமீன் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள சையன் மனோஜை தனிப்படை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் இந்நிலையில் சையன் மனோஜ் இருவரும் வெளிநாடு தப்பி செல்லாமல் இருக்கும் வகையில் இரண்டு பேருக்கும் எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸை நீலகிரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சண்முக பிரியா பிறப்பித்துள்ளார் மேலும் விமான நிலையங்களில் கண்காணிப்பு பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவையடுத்து கடந்த சில நாட்களாக போக்கு காட்டி வந்த சின்னத்தம்பி யானையை வனத்துறையினர் இன்று பிடித்து விடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கோவை சோமையனூரில் சுற்றித்திருந்த சின்னத்தம்பி யானை கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் வனத்துறையினர் பிடிக்கப்பட்டு டாப்ஸ்லி பகுதியில் விடப்பட்டது ஆனால் வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய சின்னத்தம்பி யானை கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக மனிதர்கள் வாழும் பகுதியில் உலவி வருகிறது சின்னத்தம்பி யானையை வனத்துறையினரும் தொடர்ந்து கண்காணித்து வந்தனர் இந்நிலையில் சின்னத்தம்பியை உடனடியாக பிடித்து முகாமுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் எனவும் நிரந்தரமாக முகாமில் வைப்பதா காட்டுக்குள் அனுப்புவதா என பின்னர் முடிவெடுக்கலாம் எனவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதனிடையே தற்போது கோவை கண்ணாடி புத்தூரில் முகாமிட்டுள்ள சின்னத்தம்பியை வனத்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர் நீதிமன்ற உத்தரவையடுத்து சின்னத்தம்பி யானையை வனத்துறையினர் இன்று பிடித்து விடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு பல்வேறு பகுதிகளில் கண்ணை கவரும் பல வண்ண ரோஜா மலர்கள் விற்பனைக்காக குவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி காதலர் தினம் கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் அதன்படி இன்று காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு காதலர்கள் தங்களது அன்பினை பரிமாறிக்கொள்ள கண்ணை கவரும் வகையிலான ரோஜா மலர்கள் வாழ்த்து அட்டைகள் உள்ளிட்டவற்றை காதல் பரிசாக கொடுப்பர் அந்த வகையில் திருவண்ணாமலை சந்தையில் கர்நாடக மாநிலத்திலிருந்து வரவழைக்கப்பட்டுள்ள ஏராளமான ரோஜா மலர்கள் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது காதலமலை ஜோதி மலர்கள் நாளைக்கு காதல தினம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோஸ் கட்டின விட இன்னும் நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா சாதாரணமாக இருந்தது நாளைக்கு காதல தினம் ஒரு கட்டு வரை நூற்றி ஐம்பது ரூபா வைக்கிறது ஒரு கட்டு ரோஸ் அந்த கட்டு அந்த வேலை வைக்கிறது நான் விற்கிற பூ வந்து கலர் கலர் பூ ஆப்பிள் ரோஸ் பிங்கு ரோஸ் பட்டன் ரோஸ் இதெல்லாம் ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபா தான் விற்கிறது இதுக்குள்ளே நூற்றி ஐம்பது ரூபா நூற்றி ஐம்பது ரூபா விற்கிறது காதல தினம் என்பது கட்டு ரோஸ் மட்டும் வேலை அதிகம் சார் எந்த பூ எல்லாம் ரேட்டு கம்மி தான் இருக்குது இதே சாமந்தி பூ ரேட் அதிகமாக இருக்குது இந்த நிலையில் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் காதல தினத்திற்கு இந்து அமைப்புகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் காதலர் தினத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்து முன்னணி அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்தினர் அப்போது நாய்க்கும் ஆட்டுக்கும் திருமணம் நடத்தி வைத்து தங்களது எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர் சார்பாக ஈரோடு மேற்கு மாவட்டம் நம்பியூர் வடக்கு அக்கறை கொடிவேரியிலே இந்த காதல் தினத்தை எதிர்த்து இந்த நாய்க்கும் ஆட்டுக்கும்
நாடு முழுக்க இது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் மாற்று நிகழ்ச்சியாக இதனிடையே காதல தினத்தை முன்னிட்டு வழிபாட்டுத் தலங்கள் பூங்காக்களில் காதலர்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக யாரேனும் நடந்து கொண்டால் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வேலூர் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மொத்தம் உள்ள நாற்பது தொகுதிகளில் ஆண் மற்றும் பெண் வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகளை நாம் தமிழர் கட்சி வெளியிட்டுள்ளது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள நாற்பது தொகுதிகளிலும் நாம் தமிழர் கட்சி தனித்து போட்டியிடும் என அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அறிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் அக்கட்சி சார்பில் ஆண் மற்றும் பெண் வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதி பட்டியலை அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வெளியிட்டுள்ளார் அதன்படி நாம் தமிழர் சார்பில் மொத்தம் உள்ள நாற்பது தொகுதிகளில் ஆண்களும் பெண்களும் தலா இருபது தொகுதிகளில் போட்டியிட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் காலியாக இருக்கும் இருபத்தோரு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு நடைபெறும் இடைத்தேர்தலில் பதினோரு தொகுதிகளில் ஆண் வேட்பாளர்களும் பத்து தொகுதிகளில் பெண் வேட்பாளர்களும் போட்டியிட உள்ளதாகவும் சீமான் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை பெரம்பூரை அடுத்த பெரவல்லூரில் உள்ள வீட்டில் சினிமா மற்றும் டிவி சீரியல்களில் துணை நடிகையாக நடித்து வந்த யாஷிகா என்பவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தமிழ் சினிமா மற்றும் டிவி சீரியல்களில் துணை நடிகையாக நடித்து வரும் மேரி ஷீலா ஜெபரானி என்ற யாசிகாவும் வடபழனியில் செல்போன் சர்வீஸ் கடையில் பணிபுரிந்து வரும் மோகன்பாபு என்பவரும் ஒருவரையொருவர் காதலித்து வந்துள்ளனர் பெரவல்லூரில் இருவரும் தனியே வீடு வாடகைக்கு எடுத்து தங்கி வந்த நிலையில் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக மோகன்பாபு தனது தாய் வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டார் நம்பி வந்த காதலன் கைவிட்டதை அடுத்து மனமுடிந்த யாஷிகா வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் யாஷிகா இறப்பதற்கு முன் அவரது தாயாருக்கு தன்னை ஏமாற்றிய காதலனுக்கு தக்க தண்டனை பெற்றுத்தர வேண்டுமென வாட்ஸ்அப் மூலம் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியுள்ளார் இந்நிலையில் காவல்துறையினர் யாஷிகாவின் வாட்ஸ்அப் செய்தியை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னையில் பள்ளி மாணவர்கள் தன்னுடன் படிக்கும் சக மாணவனை அடித்து உதைக்கும் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளத்தில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னை முகப்பேரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் பயின்று வரும் பிளஸ் ஒன் மாணவர்களுக்கும் பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்கும் இடையே அடிக்கடி மோதல் ஏற்படும் என்று கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் கடந்த மாதம் ஏற்பட்ட மோதலில் பிளஸ் டூ மாணவன் ஒருவனை பிளஸ் ஒன் மாணவர்கள் சேர்ந்து விரட்டி விரட்டி சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர் பள்ளி வளாகத்தின் அருகே நடுத்தருவில் மாணவர்களுக்கிடையே நடைபெற்ற இந்த மோதல் காட்சிகள் அருகில் கிடந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது இதனையடுத்து பள்ளி நிர்வாகம் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் ஜே ஜே நகர் போலீசார் மூன்று மாணவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பொள்ளாச்சியில் உள்ள அரசு மதுபான கிடங்கில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் கணக்கில் வராத எண்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் கைப்பற்றப்பட்டது கோவை அருகே பொள்ளாச்சி நெடுஞ்சாலையில் உள்ள மாவட்ட டாஸ்மாக் அலுவலகத்தில் பணியிட மாற்றம் மற்றும் கள்ளத்தனமாக மது விற்பனை செய்ய மாதந்தோறும் லஞ்சம் வாங்குவதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது இதனையடுத்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் ராஜேஷ் தலைமையில் அதிகாரிகள் டாஸ்மாக் அலுவலகத்தில் அதிரடி சோதனை நடத்தினர் சோதனையில் ஊழியர்கள் கந்தவடிவேல் பிரேம்குமார் வடிவேல் மற்றும் நாராயணன் ஆகியோரிடமிருந்து கணக்கில் வராத எண்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாயை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கைப்பற்றினர் இதனையடுத்து ஊழியர்கள் லஞ்சம் வாங்க உடந்தையாக இருந்த டாஸ்மாக் துணை ஆட்சியர் குணசேகரன் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் மதுராந்தகம் அருகே தனியார் தொழிற்சாலையில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டதை அடுத்து தொழிலாளர்கள் அலறி அடித்து ஒட்டம் பிடித்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே புதுப்பட்டு என்ற கிராமத்தில் கார் இருக்கைகள் தயாரிக்கும் தனியார் தொழிற்சாலை இயங்கி வருகிறது இந்நிலையில் தொழிற்சாலையில் உள்ள கிடங்கில் திடீரென தீ பிடித்துள்ளது இதனை பார்த்தவுடன் அங்கு வேலை செய்து கொண்டிருந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் அலறி அடித்து ஒட்டம் பிடித்தனர் தீ விபத்தில் வெளிவந்த கரும்புகையால் ஏற்பட்ட மூச்சு திணறல் காரணமாக வெளியே கூடிய தொழிலாளர்கள் ஐந்து பேருக்கு சிறுகாயம் ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற தீயணைப்புத் துறையினர் நீண்ட நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் பழனி முருகன் கோவில் ரோப் கார் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக இன்றும் நாளையும் நிறுத்தப்படுகிறது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி மலைக்கோவிலுக்கு பக்தர்கள் மூன்று நிமிடத்தில் எளிதாக சென்று வரும் வகையில் ரோப் கார் இயக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக இன்றும் நாளையும் ரோப் கார் இயக்கம் நிறுத்தப்படுகிறது பக்தர்களின் பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்த பின் ரோப் கார் பதினேழாம் தேதி முதல் இயக்கப்படும் என கூறியுள்ள பழனி கோவில் நிர்வாகம் அசௌகரியத்தை பக்தர்கள் பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது